Evet gelişme de aktardık. Spor ajansına şimdi konuklarımızla devam ediyoruz. Bugün bizlerle Taner Karaman ve Nevzat Dindar var. 8. haftayı maçları, karşılaşmaları detaylıca konuşacağız kendileriyle. Hoş geldiniz, iyi haftalar diliyorum. Teşekkürler, iyi haftalar herkese. Teşekkürler, iyi haftalar. Evet, konuşacak çok konumuz var. Hemen dün akşama gidelim. Hiç vakit kaybetmeden isterseniz Galatasaray'ın Sivas Spor galibiyetini değerlendirerek e, başlayalım. Şimdi Galatasaray'ı konuşurken Nevzat öncelikle sana dönmek istiyorum. Özellikle son iki haftada e, değerlendirmelerimizi yaparken iyi oynamasa da kazanan bir Galatasaray'dan e, bahsediyorduk. Bunun büyük takım refleksi olduğunu bir taraftan söylerken bir taraftan da ilerleyen dönemde Belki de bir tehlike olabileceğini de e, vurguluyorduk ama Sivas Spor karşısında sergilenen oyun ki özellikle belki 60-65 dakikasından bahsedebiliriz. E, nasıl bir sinyal verdi Galatasaray açısından? E, şimdi Cuma günkü yayında ben e, denklemin içinde mutlaka şampiyonluk denklemin içinde mutlaka Galatasaray'ın olacağını da söylemiştim. Evet. E, şimdi Galatasaray teknik direktör Fatih Terimlisi ve bu kültüre sahipse mutlaka bu şampiyonluk mücadelesinin içerisinde olacaktır. Ee, ki ligdeki bu haftaki sonuçlara baktığımızda da e, kimsenin şampiyon ilan edilmesini gerektirecek bir ortam olmadığını, kimsenin başta Fenerbahçe e, banko şampiyon e, denilecek bir takım olmadığını da gördük. E, hani Galatasaray'da ne değişti? Açıkçası e, kazandıkça hani bir, bir o kültürü e, alışkanlık haline getiriyorsunuz. Yani Erzurum Ankara gücü tabii kağıt üzerinde tabii Galatasaray'ın e, favori olduğu maçlardı ama kazanmak önemliydi. E, Fatih Terim de e, iyi futboldan ziyade buna dikkat çekiyordu. Sivas maçı kırılma maçıydı. E, Sivas çünkü kağıt üzerine bu takımlardan daha zor bir rakip. Evet. E, hafta içi Avrupa maçını kazanmış. Moralli, biraz yorgun. E, Galatasaray için de iyi bir test maçı olacak. Yani Galatasaray'dan bir kırılma maçıydı. Galatasaray kaybetse daha farklı bir tartışmanın içerisinde bulacaktı kendini. Çünkü geçen hafta kötü oynayıp kazanmıştı. E, zaten yerden yere vurulmuştu. Hı hı. E, bence kırılma noktası yani Galatasaray'dan baktığımızda başkanla hoca arasında sağlanan barış. Yani o barış sağlandıktan sonra barış derken yani, yani gelen bir araya gelmeleri... iyi sonuçlar tamamen orada sağlanan barışla mı açıklanıyor? Şimdi şöyle açıklanır. Yani ikisinin barışması takıma nasıl yansıyor dersen e, Feguli Belhan da olayından yansıyor. Hı hı. Çünkü yönetim kademesinde en üst seviyede başkanın sürekli olarak hedef gösterdiği sonra sosyal medyada linci uğrayan iki tane oyuncudan bahsediyoruz. E, Fatih Terim ne yaptı? Hemen ertesinde o toplantıdan sonra işte e, daha doğrusu öncesinde Belhanda'nın kaptan olması, e ardından işte Ankara gücü maçı, e Feguli sonradan oyuna girdi o maçta e ve Sivas maçı ikisi sahada. E bence e yönetim, yani Florya ile Türk Telekom arasında sağlanan e uzlaşı ile beraber futbol takımı da bundan olumlu etkilendi diye düşünüyorum. Yani Galatasaray'a krizi fırsata çevirdiğini ee, söylüyorsun ki aslında bunu şöyle, son dönemde çok da fazla gördük. Şöyle bir şeyi var Galatasaray'ın. Yani kriz dönemlerinde, sıkıntılı süreçlerinde Galatasaray bir şekilde hep mutlu sona bunu, ulaştı. Evet, bunu evet hep yapıyor. Yaptı daha önce de yaptı. E, Taner katılır mısın Nevzat'a? E, öncelikle Sivas Spor karşısındaki evet. istersen oyunu, futbolu bir değerlendirelim. Yani katılmadığın noktalar var. E, çünkü bu alınan sonucun Yönetimle Fatih Hoca arasındaki barış ortamından değil Okan'ın şansından olduğunu da düşünmek hmm. lazım. 80 dakikada kurtardı iki tane top olmasaydı bugün e, çok çok farklı bir Galatasaray e, tablosu konuşuyor olabilirdik. O yüzden e, yönetimde olan barış değil Fatih Hoca'nın Sivas Spor'u iyi analiz etmesi, Okan'ın iyi bir performans sergilemesi, orta sahadaki oyuncuların da ne yapması gerektiği konusunda Fatih Hoca'nın iyi bilgilendirmelerde bulunması ve Sivas Spor'un iyi analiz edilmesinden kaynaklı bir durum var. Yani yönetimle yapılan barış, kriz ortamı vesaireden kaynaklı olduğunu düşünmüyorum. Elbette pozitif bir etki yapar ama bu pozitif etki yaratacak kısım Fatih Hoca cephesinde olur. Sahaya yansır mı? Umursadıklarını düşünmüyorum. Belhanda'nın Feguli yönetimde barış Bence ortamı var. Bence işte yanlış ama düşünüyor. Şöyle bir yani nokta Feguli var. Feguli ve Belhanda'yı biraz tanısan zaten. Şimdi şöyle bir o nokta duygusal var. duygusal ortamda nasıl etkilendiklerini biraz bilir. Yani duygusal ortam dediğimiz adamlar para için takımı şikayet eden adamlar. 
Bu noktada ben Sivas Spor'a karşı oynanan mücadelede dikkat edilen nokta şu. Ligin en iyi hava topu hakimiyeti olan takımına karşı 90 dakikada 9 tane orta yapıyorsunuz. Yapmamanız gereken şey orta. Evet yapmadılar. Merkezden oyunu kurmaya çalıştılar. Başarılı oldular. İkinci nokta az hata yapmanız gerekiyor. Karşı tarafta çok süratli ve oyunu o hataları değerlendirebilecek bir takım varken Galatasaray orta sahasındaki oyuncuların ortalama top kaybetme sayısı 7-8 falan maç içerisinde. Yani her 10 dakikada bir top kaybediyorlar. Şimdi Fenerbahçe maçını konuşurken Caner Erkin'i 43 top kaybından bahsettik. Hı hı. Bu Galatasaray'ın dün akşam kaybettiği top sayısının neredeyse yarısı. Şimdi ayağınızda topu iyi tutuyorsunuz. Top hakimsiniz. Çok kısa paslarla net oynuyorsunuz. Hava hakimiyeti yüksek bir takıma karşı olabildiğince yerden oynuyorsunuz. Kaleciniz de günündeydi ve galibiyet geldi. Biraz rakibi çok iyi analiz etmekten kaynaklanıyor. Ve Peki Galatasaray geçtiğimiz haftalarda o eleştirilen oyunu düşünürsek o zaman Fatih Terim rakiplerini iyi analiz edememiş miydi sadece <gülüyor> bu Sivas'ta özel bir durum mu acaba sana göre? Oyuncular hocanın isteklerini ne kadar yerine getirdiği ile alakalı bir durum bahsine bakarsan. Yani geçtiğimiz haftalarda bunu da yorumlamıştı hatta bu şekilde de söylemiştim. Fatih Hoca ya da ekibi rakiple analiz konusunda zaten bir problem yaşayacak bir ekip değil. Bunu sahaya yansıtan oyuncu grubunun hmm. ne kadar yerine getirebildiği ile alakalı bir durum vardı. E, dün akşam gördük ki harfiyen çok net bir oyun vardı. E, Feguli de, Belhanda da, Arda Turan da, arkadan gelen oyuncular da. Omar dışında oyununu eleştirebileceğim oyuncu Babel'i sayabiliriz. Babel de son adamı olarak oynamanın verdiği bir dezavantaj yaşadı. Çünkü Babel'in oyundaki ısı haritasına bakıyorsunuz. Bir son adam ısı haritası değil. Sanki yine bir kanat oyuncusu hmm. gibi sahaya konuşlandı. Hatta Galatasaray artık... Sanki 4-6-0 oynamışçasına bir e, sağ yayılımına sahipti dün akşam. Peki özellikle isterseniz Feguli ile Belanda'ya bir parantez açalım. Şimdi Feguli'nin bir asisti var Belanda bir asist bir golle e, tamamladı maçı. <gülüyor> Yalnız her hafta değişen performanslardan bahsediyoruz Nevzat. Sen bunu birazcık e, duygusallığa işte e, sağlanan barışa e, bağladın ama özellikle dün hafta, e, dün akşamki iyi performanslarını bu iki oyuncunun nasıl okumak lazım? Şimdi Feguli Belanda'yı e, analiz üzerinden şey yapamaz. Yorumlayamaz. Figuli Belhan da zaten e, Avrupa futbol piyasasında bilinen marka oyuncular. Yani bu oyunculara Sivas Spor'un, e, Uğur'un ya da Kamara'nın zaaflarını ya da orta sahada Robin Yalçın'ı e, eksilerini anlatarak e, Figuli ve Belhanda'yı sahaya odaklayamazsınız. Zaten Figuli ve Belhanda'nın bir karşılığı vardır sahada. Onların önemli olan Onları sahaya adapte edebilmek. Bence e, dün için ki Fatih Hoca ile Başkan Mustafa Cengiz arasındaki toplantının en önemli gündem maddelerinden bir tanesi. Artık bu iki oyuncu ile ilgili. Ki olan olmuş yani orada kişiyi şey eleştirebiliriz tarzı. Evet. Ama sürekli taraftarın önüne atılan bir ikili var. Yani bu oyuncular dün de Taylan'la ilgili fegoli bir şey paylaşımda bulundu milli takım diye. Yani bu kadar sosyal medyanın içerisinde. Yani Türkiye'nin içerisinde. Yani hı hı. Türkiye'deki çünkü Taylan'ın milli takıma hani çağırıp çağırmaması bir mesele. Ki bence çağırmayı fazlasıyla hak ediyor. Ee, Taylan'ın yaptığı bir paylaşma milli takıma işte milli araya moralle giriyoruz şeklindeki bir evet. paylaşma e, Fegoli'ye yorum cevap geldi. yazıyor. Yani olayın bu kadar içerisinde. O çok kritik bir hamle. Fatih Hoca bu işleri çok iyi kullanıyor. İyi bir lider. Ee, yoksa Robin Yalçın'ın orta sahada eksileri, zaafları yani tamam her rakip zaten analiz edilir. Ama en başta bence e, büyük takımlar bu noktada e, daha dikkatli şekilde analiz edilir. Yani Galatasaray Sivas'a gittiğinde tabii ki Fatih Hoca Sivas'ın bu sezonki performansını, eksilerini, artılarını, <gülüyor> Avrupa Kupası maçlarını masaya yatırmıştır. E, bu noktada bu çerçevede bir kadro sahaya sürmüştür. Hatta ne bileyim Babel'in en önünde oynaması da belki bu yönde alınmış bir karardır. E yoksa e, spontane hadi oğlum çıkın sahaya diye futbolcular sahaya çıkmıyordu. O zaman söyleyeyim. Feguli, Belhanda, e, Ezgim. Yani bunlar çok duygusal hı hı. E, oyuncular ve e, ben açıkçası bu maça da kendilerini verdiklerini düşünüyorum. Galatasaray yıldızlarıyla sonuca gitti. Yani bugün Arda Turan Mükemmel bir performans sergiliyor. Keza Feguli Belhanda dün burada yayında şeyi söyledim ben. E, maç önü yayınımız vardı. E, Feguli ve Belhanda'nın 11'de olacağını düşünüyorum demiştim. Hı hı hı. Ve Galatasaray şampiyon olacaksa bu oyuncularla olur. Yani bu klasta oyuncular da olur. Galatasaray'ı 
E, kusura bakmayın Ankara gücü maçındaki Ömer, Emreler, Taylan evet bunlar önemli oyuncular. Daha doğrusu mücadeleci oyuncular. Ama Galatasaray'ın bir anda vasatlaşması da anlamına geliyor. Galatasaray vasat bir takım değil. Galatasaray vasat üstü oyuncularla ancak hedefe gidebilir. Neza şunu merak Tegül ediyorum bu noktada. Tegül ve vasat değil. Bana şampiyonluğu hayal ettirebilecek oyuncular Feguli ve Belhanda'dır. Ömer Bayram değildir. Normal şartlarda zaten kalite anlamında, e, kariyer anlamında bunu her zaman söylüyoruz ama daha önceki performanslara baktığımız zaman Belhanda'nın da Feguli'nin de bu kadar çok övüldükleri ve bu kadar iyi performans gösterdikleri e, haftalardan, maçlardan sonraki haftalarda yine düşüş sergileyebildiklerini yani o istikrarsız performanslarını e, bir şekilde devam ettirdiklerini e, hep gördük. O zaman senin söylediğinden şunu mu anlamalıyım Nevzat? Son olarak onu soracağım. E, bundan sonra milli aradan sonraki maçlarda biz e, gerçekten yıldız olan sahaya liderlik ve e, oyun aklını koyabilen bir Belanda ve Feguli ikilisi mi izleyeceğiz? Şimdi ortamdan çok etkilenen iki oyuncudan bahsediyoruz. Mesela Arda Turan burada devreye giriyor. Arda eleştirilebilir performansı şu su su. Ama Arda iyi bir lider. Yani maç içerisinde hakemle diyalogları olsun. Maç sonu ben mesela Fegol'un açıklamasına bakıyorum. Arda çok iyi bir lider ifadesini Kullanım. Şimdi Arda'ya geçmeden Nevzat, Belanda ile Fegüli'nin birlikte ilk 11'de oynadığı lig maçları ile ilgili bir grafik geldi şimdi ekrana. E, sen de istersen şöyle bir e, bak 58 maçta birlikte ilk 11'de forma giymiş iki oyuncu. Bu maçlarda 34 galibiyet var, 16 beraberlik var, 8 mağlubiyet var ve 2-0-3 e, puan ortalaması yakalanmış. Şimdi kısaca istersen e, bu e, grafiği bir okuyalım sonra hemen Taner'e de soracağım e, bir grafik okuması istatistik olduğu için. Sonra yine devam ederiz iki oyuncuyu değerlendirmeye. 2-0-3 e, Taner istatistiği sever. E, 2-0-3 ortalama şampiyonluğu getirebilecek bir ortalama. Yani normalde Türkiye Ligi'nde son yıllarda puan ortalaması e, şampiyonluk baremi biraz düştü. 70'lere falan düştü. Yani tam karşılığı olmasa da sizi zirvede tutabilecek. Yani havlu attırmaz bu ikili. En azından belli bir noktaya Bir virgül getirir. atalım o zaman. Taner Hı -hı. hemen sana göre bu istatistik, bu grafik ne ifade etmeli bize? Yani 58 maçın 24'ünde puan kaybetmişsiniz. Yani bu neredeyse iki maçın birinde bu oyuncular sahadayken puan kaybediyorsunuz. Maç başına iki puan ortalaması şampiyon yapmaz, lider yapmaz, ilk üçe zorlatır. 68 puandan bahsediyoruz. Ha, tek başına bu yeterli bir referans mıdır bu oyuncular analiz etmek için? Hayır değil ama ben şuna bakarım. Belhanda ile Feguli'nin bu ligdeki diğer oyuncularla aynı statüdeki oyuncularla yeri nedir? Hangi oyunu ortaya koyuyorlar? Ne yapabiliyorlar? Kısmına bakarım. Şimdi e, bu sene son birkaç maçtır toparlanan bir ikiliden bahsediyoruz. Ama gerçekçi olmak gerekirse birkaç hafta sonrasında yine yerilen oyuncular durumuna gelebilirler. Bunu çok kez gördük. Böyle saman alevi gibi parlıyorlar. İstikrar yok. Bir anda ne oluyor diyoruz. Bu adamlar nereye gitti dediğimizde çok fazla maçı oluyor. Galatasaray'ın bu tarz bir istikrarsızlığa mı ihtiyacı var yoksa istikrarlı bir şekilde performans verebilen oyunculara mı derseniz ikincisine. Kim var? Yok işte. Ha, transferle i̇htiyacı bu... olan oyuncu profili istikrarlı bir şekilde performans verebilecek orta sahanızda iki tane adamınız var. Kilit. Toplamda kasanızdan yılda 8 milyon euroya yakın para çıkartmanıza neden olan iki adamınız var. 34 haftanın geçtiğimiz sezonlardan baktığımız zaman 34 haftanın Üçte birinde ancak top seviyeye çıkabiliyorlarsa şampiyonluk rakiplerinizin oyuncu grubuna bakıyorsunuz. Örneğin geçen seneki Başakşehir'in orta sahası gibi. Onlarda olay çok daha farklı seviyede ise geçmiş olsun. Bu istikrarsızlık işte hani rakamları konuşacaksak ben size söyleyeyim. Mesela Belhanda'nın, Feguli'nin geçtiğimiz yıl kendi alanlarında hem defansif katkı hem de hücumsal katkı anlamında ligde ilk yüzde yoklar. Bakın bunu Hıncal Uluş da yazdı köşesinde. Ligde ilk 300'de yoklar. Galatasaray'ın orta sahasındaki iki adam. Yani Sivas deplasmanı kazanılmıştır. İyi bir oyunla kazanıldı. İki oyuncunun da performans çok iyiydi. Ama yanıltıcı olabilir. Şimdi ben şunu da aslında i̇lk söylemek yoklar istiyorum. Ama e, Nevzat... üç son 3 sezonundaki iki şampiyonlukta varlar. Yani. Olabilir, kadroda olabilirler. Şimdi Nevzat o kadrolara kimler olmak isteyen çok pardon, bir O tık... kadrolara kimler kimler girdi? Yani kadroda olmak oyuncunun başarı ya da şampiyon kadroda olmak başarıyı getirdiğiniz anlamına gelmez. Şimdi bak Galatasaray'ın şu an etkisizleştirmek, Galatasaray'ı şampiyonluk yarışında zayıflatmak e, istiyorsanız bu iki oyuncuyu vuracaksınız. Bu iki oyuncu olmaması lazım. 
Galatasaray şampiyon olmak istiyorsa bir kere en başta taraftarının bu iki oyuncuya sahip çıkması gerekiyor. Ama zaten Fatih Terim bu oyunculara sahip çıkıyor. Belhanda'yı e, Fatih Hoca neden sürekli tercih ediyor? Tam bunu soracaktım ben de.